بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم داستان کربلا میں واقع کربلا کب شروع ہوا خلافت کا سلسلہ جب امیر شام پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت کا وہ رنگ نہیں رہتا جو حلف راشدین کی حکومتوں کو حاصل تھا امیر شام کو مشورہ دیا کہ اپنے بات کے لیے خلافت کا انتظام کر لیں اس کے ساتھ ہی اپنے فاسق کو فجور بیٹے یزید کا نام ماں بعد کی خلافت کے لیے پیش کیا جو امام حسن علیہ السلام سے معدے کی خلاف ورزی تھی جس کو مکہ و مدینہ میں بیشتر مسلمانوں نے قبول نہیں کیا تو امیر شام نے مکہ و مدینہ کا رخ کیا اور بیشتر اشحاط سے خلاف یزید کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن سب نے کھلے طور پر مخالفت کر دی اس کے بعد مکہ گئے اور وہاں عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے یزید کی بیت طلب کی لیکن انہوں نے بھی بیت سے انکار کر دیا امیر شام کی زندگی میں شام و عراق کے تو عام لوگوں نے یزید کی بیت کو قبول کر لیا اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مجتمع ہو گئی تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی یزید کی بیت قبول کر لی مگر اہل مدینہ اور حسوساً امام حسین علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن زبیر بیت یزید پر انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو حلیفات المسلمین بنایا جائے یہاں تک کہ امیر شام کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی یزید نے تحت حلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن اقبہ بن ابی سفیان کو ہاتھ لکھا کہ امام حسین اور عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر کو بیت حلافت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملہ میں مہلت نہ دے ولید کے پاس جب یہ حد پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کرے مروان بن حکم جو اس سے پہلے والی مدینہ رہ چکا تھا اس کو مشورہ کے لیے بلایا اس نے مشورہ دیا کہا ابھی امیر شام کی وفات کی حبر مدینہ میں شایع نہیں ہوئی مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلا لیا جائے اگر وہ یزید کے لیے بیت کر لیں تو مقصد حاصل ہے ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے ولی نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کے پاس بلانے کے لیے بھیجا اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور والی مدینہ کا حکم پہنچایا اور دونوں نے کہا تم جاؤ ہم آتے ہیں اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے امام حسین سے کہا یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی اور بات ہے امام حسین اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اس کے انتقال کی حبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیت پر مجبور کریں عبداللہ بن زبیر نے بھی آپ کی رائے سے اتفاق کیا جب امام حسین ولید کے پاس پہنچے وہاں مروان بھی موجود تھا ولید نے یزید کا ہاتھ امام حسین کے سامنے رکھ دیا جس میں معاویہ کی وفات کی حبر اور اپنی بیت کا تقاضا تھا امام حسین نے فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ حلوت میں پوشیدہ طور پر بیت کر لوں مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیت حلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں اس وقت میں حاضر ہوں گا جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہو جائے گا ولید ایک آفیت پسند انسان تھا اس کی بات کو قبول کر کے امام حسین علیہ السلام کو واپسی کی اجازت دے دی مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہیں ان پر قدرت نہ ہوگی میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو روک لیں اور جب تک بیت نہ کریں جانے نہ دیں ورنہ قتل کر دیں امام حسین نے مروان کو سہت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کرائے اور یہ فرما کر وہاں سے نکل آئے مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا اس نے کہا خدا کی قسم مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں حسین علیہ السلام کو قتل کروں تو میں اس کے لیے تیار نہیں قیامت کے روز حسین کے ہون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہو وہ نجات نہیں پا سکتا جب حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے بھائی جعفر کو ساتھ لیے مدینہ سے نکل گئے جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو امام حسین کا تعقب کیا امام حسین بھی اپنے لواحقین کو لے کے مدینہ سے نکل گئے اور دونوں نے مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے 
یزید کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو ولید بن اقبا کی سستی پر ان کو مزول کر دیا ان کی جگہ عمرو بن سعید کو امیر مدینہ بنایا اور ان کی پولیس کا افسر حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمرو کو بنایا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے عمرو بن زبیر عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری میں کوتاہی نہیں کرے گا عمرو بن زبیر نے پہلے تو مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سہت تشدد کیا اور مار پیٹ کے ذریعے ان پر روب جمانا چاہا اس کے بعد بمشورہ عمرو بن زبیر کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا ابو شرح حضائی نے عمرو بن سعید کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں جو لوگ ہر میں مکہ مکرمہ میں پناہ گزین ہیں ان کو گرفتاری کے لیے بھیجنا خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے مگر عمرو بن سعید نے ان کی بات نہ مانی عمرو بن زبیر دو ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا یہ حکم ہے کہ میں تمہیں گرفتار کروں میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر کتال ہو اس لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو عبداللہ بن زبیر نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلہ کے لیے بیچ دیا جنہوں نے اس کو شکست دی اور عمرو بن زبیر نے ابن القما کے گھر میں پناہ لی دوسری طرف جب امام حسین مدینہ سے نکلے تو راستے میں عبداللہ بن متع ملے دریافت کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں فرمایا اس وقت تو مکہ مکرمہ کا قصد ہے اس کے بعد میں استہارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں عبداللہ بن متع نے کہا میں ایک حیر ہوا بن کے مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ ہی میں رہیں خدا کے لیے آپ کوفہ کا رخ نہ کریں وہ بڑا منحوس شہر ہے اس میں آپ کے والد ماجد شہید کیے گئے اور آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا امام حسین مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے